இன்னைக்கு நானும் கார்த்திகேஸ்வரம் பைசப்ஸ் அண்ட் ட்ரைசப்ஸ் ஒர்க் அவுட் தான் பண்ண போறோம் இவ்வளவு வெயிட்டா இதான் மைல் வெயிட்டா இதே மாதிரியே பிக் கொண்டு வரோம் நானும் அவர் கூட சேர்ந்து பண்றேன் இப்ப வாம் ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து வெயிட் எவ்வளவு வெயிட் அவர் போறாரு அப்படின்றத பார்ப்போம் மொத்தம் எத்தனை சார் ஃபோர் சிட்ஸா ஃபோர் சிட்ஸ் டுவெல் கவுண்ட்ஸ் ஃபோர் சிட்ஸ் டுவெல் கவுண்ட்ஸ் ஓகே டன் ஒர்க் அவுட் பண்றது முக்கியம் இல்லை புஷ் பண்ணி ஒரு செகண்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்படி நம்ம ஹோல்ட் பண்ணல அப்படின்னா மஷின் கான்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாயிடும் ஓகே போடுங்க கை கிடுக்கு செத்தே இல்ல பில்டிங் ஸ்ட்ராங் பேச மட்டும் கொஞ்சம் வீக்கு நிறைய பேர் பண்ணும் போது மட்டும்தான் <laughs> 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 கோர் எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து இது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து பவர் நல்லா கிடைக்கும் கோர் வீக்காக இருந்தால் பவர் கிடைக்காது ஓகே இவ்வளோ வெயிட்டா இதான் மைல்டு வெயிட்டா ஆமாம் ஏன்னா இவ்வளோ வாழ்க்கையிலே போட்டதில்ல இதில் வேறு லைட் வெயிட்டுன்ற இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட பைசப்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு கீழே இது எல்லாமே ட்ரைசப்ஸ் தான் ஸோ பைசப்ஸ் அண்ட் ட்ரைசப்ஸ் ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணால் தான் இந்த பீக் கிடைக்கும் ஓகேவா அந்த ரெப்படிஷன் கரெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி வெயிட்ஸை சூஸ் பண்ணணும் இப்போ பாட்டுக்கும் ஈகோ லிஃப்ட் பண்ணால் சொல்லி போட்டு நீங்கள் ஃபுல் வெயிட்டை போட்டு புஷ் பண்ணிங்கன்னா ஷோல்டர் தான் ஃபீல் ஆகும் எனர்ஜி தான் வேஸ்ட் ஆகும் இந்த கிரிப் பொறுத்த வரைக்கும் பாடி ஃப்ரேம் பொறுத்த இருக்கு ஏன்னா ஃப்ரேம் இதான் செட் ஆகுதுன்னா வச்சுக்கலாம் ஓகே பிகினாக இருக்கீங்கன்னா க்ளோஸ் ஓகே உள்ளே வச்சுக்கலாம் இல்லையா இல்லை ரொம்ப அகலமாக இல்லை சின்ன ஒல்லியாக இருக்காங்கன்னா உள்ளேயே கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கலாம் இல்லை ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகுதா எல்போ போயின் வரும் ஃப்ரேம் பெருசாக உள்ளே கை ரொம்ப உள்ளே எல்போ போல அதான் அவங்க ஷோல்டரே ப்ரெத்தாக இருக்கும் ஆமாம் உட்காரும் போது புஷ் பண்ணிட்டு உட்காரது தான் பெஸ்ட் எந்த அளவுக்கு கீழே ஹோல்ட் பண்ணிங்க அந்த அளவுக்கு ட்ரை வந்து மசில் பயங்கரமாக கான்ட்ரக்ஷன் ஆகும் மசில் மைண்ட் கனெக்ஷன் நிறையா கிடைக்கும் நம்ம டைசஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து ஒர்க் அவுட் முடிய வரைக்கும் நமக்கு வந்து அந்த மசில் மைண்ட் கனெக்ஷன் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஃபீல் ஆகும் அந்த மசில் பர்ஃபெக்டாக ஃபீல் ஆகல பண்ணணும்னு பண்ணுறீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணாதீங்க அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு ஐசோலேஷன் ஒர்க் அவுட் எடுத்து புஷ் டவுனு க்ளோஸ் டைமண்ட் புஷ்அப்ஸ் இது மாதிரி பண்ணி உங்களை மசிலை வந்து ஃபஸ்ட்டு வார்ம் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் தான் நீங்கள் ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து வெயிட் செஞ்சு பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கு ஃபீல் வராது மசில் ஃபோக்கஸ் கிடைக்காது அது உங்களோட அந்த டேயோட பிளான் இங்கிலாந்து பேட்ச் ஹேமர் ஸ்கல் கிரஷர் ஸோ ஸ்கல் கிரஷரில் மெயின் என்னென்னா நிறைய பேர் எடுத்தோடனே வந்து ஒரு டுவெல் கேஜி எடுக்கிறது ஃபிஃப்டீன் எடுக்கிறதுலாம் பண்ணக்கூடாது ஒரு வெயிட்டு மாறிட்டா வெயிட் எடுத்து அதெல்லாம் ஃபுல் ஸ்டேஜ் கொடுத்து மசில் ஃபுல்லாக ஆக்டிவேட் பண்ணி பொசிஷன் அது போஸ்டரை கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வார்ம் பண்ணணும் ஒரு வார்ம் பண்ணதுக்கப்புறமேல இந்த எல்போ பெயின் வருது ஷோல்டர் பெயின் வருதுலாம் நம்ம ப்ரிமெண்ட் பண்ணிடலாம் அந்த மசிலுக்கு ஃபோக்கஸ் கிடச்சிடும் அப்புறம் ஸ்லோவாக கிராஜுவலாக நீங்கள் வெயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண மசிலில் வந்து ஓ ஹெட்ல நம்ம ஹெட்டுக்கு பீடி பண்ணுறதுனால நம்மளால் வந்து ஈஸியா போத் ஹேண்டையுமே ஈவன் ஆக்டிவேட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ராப்பராக வெயிட் எடுத்து மசில் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு வெயிட் எடுத்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ரேப் ஆரம்பிச்சு ஃபைனல் ரேப் முடிகிற வரைக்கும் ப்ராப்பராக மசில் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் அண்ணா வந்து ஃபைவ் கே சூஸ் பண்ணிட்டாரு அதே மாதிரி தான் ஓர் ரெட் ரோப் எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த வேரியேஷன் வந்து வெயிட் நிறைய போட்டோம்னா உங்களால் வந்து ஹேண்ட் வந்து எக்ஸ்டென்ட் பண்ண முடியாது இது நீங்கள் க்ளோஸாக வச்சு பண்ணுறது வேறு ரொம்ப நம்ம வந்து ரோப் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறோம் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் நல்லா வைடாக கொண்டு போகிறோம் கொண்டு போகும்போது நீங்கள் வெயிட் ஹெவியாக இருந்தால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி வெயிட்டை சூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வெயிட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாமல் இருப்பீங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்க இந்த மாதிரி பொசிஷனில் கால் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பொசிஷனில் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு டன் 
அழகா வந்துடும் திரும்ப விடும்போது அதே மாதிரியே சேம் கால் ரொட்டேட் அவ்வளோதான் ஓகே ட்ரைசப்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பைசப்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன வேரியேஷன் ஸ்டாண்டிங் ஆல்டர்னேட்டிவ் கால் ஸ்டாண்டிங் ஆல்டர்னேட்டிவ் கால் கமான் ஓகே கிளாஸ் கூட பண்ணிடலாம் போல இது போஸ்ட் தான் பிடிக்க முடியல இங்கெல்லாம் வலிக்குது டெய்லியும் எவ்வளோ நான் போஸ்ட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க ரெகுலராக ஹாஃப் அன் அவர் ஆஃப் அன் அவர் டெய்லியும் இப்போ பைசப்ஸில் செகண்ட் வேரியேஷன் ஃபியூச்சர் கால் இது வந்து ஃபியூச்சர் கால்ங்கிறது வந்து நம்மளோட பயோ லாங் லாங் ஆக்டிவ் இது வந்து பயங்கரமாக நமக்கு வந்து ஐசோலேட் ஆகும் இதில் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மசூர் எல்லாம் கான்ட்ராக்ட் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி எவ்வளோக்கு பர்ஃபெக்ஷனாக பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு பையோட பீக் வந்து ஒரு சீக்கிரம் ரிசல்ட்டை பார்க்க முடியும் ஆனால் இதை நீங்கள் இதில் ஈகோ லிஃப்டிங் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்போஸ் இன்ஜுரி ஆகும் ரெஸ்ட் பெயின் வரும் ஷோல்டர் பெயின் வர சேர்ந்து ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஆ பையன் ஃபுல்லாக போக க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் தம் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஆ ஒர்க்கவுட்ரி <laughs> ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு வந்து பார்பல் ராடு கிடைக்கல அங்கே மிஷின் ஃபுல்லாக இருக்குது எல்லா பெஞ்சும் அதனால் இதுக்கு வந்துட்டோம் ஃபுல் டைட்டாக இருக்குது ஓகே ட்ரைசப்ஸ் அண்ட் பைசப்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பம்பிங் சூப்பராக இருக்கு ரெண்டு பேரோட பைசப் சைஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்றத கெஸ்ட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம் அண்டா காக்கசம் அபு காக்கசம்னா எதுவும் நடந்துராது இறங்கி வேலை செய்யணும்